എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വന്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ പ്രത്യേകത രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറും നടന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണിത് അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കുറെ അധികം ചേഞ്ചസ് കുറെ അധികം ക്രൈസിസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു അതുണ്ടാ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയ വിപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്ദ്യം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉണർവ് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വാസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി വാർ അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രം ഈ യുദ്ധത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയണേ ഹെൻസ് ദ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ലോൺസ് ഫ്രം ദ യു എസ് എ അപ്പൊ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നു പോയി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു അതീശ ശക്തി ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നപ്പോൾ അവര് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കോൺസിക്വന്റ്ലി അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഓവർ ടു ക ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ആസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹോൾഡിംഗ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഡോളർ ആണ് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാണയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ഒന്ന് ഡോളർ ആണ് നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടായ ആ ഒരു ആധിപത്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടന്റെ പൗണ്ടിന് പകരം ഈ ഡോളർ കടന്നു വരികയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എമേർജ് ആസ് എ ന്യൂ ഇക്കണോമിക്സ് പവർ ഔട്ട് സൈഡ് യൂറോപ്പ് അപ്പൊ അമേരിക്ക ഉയർന്നു വന്ന ഒരു യുദ്ധം ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഓർക്കുക ദ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ യു എസ് എ ഡിറ്റ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോങ് പക്ഷെ ഈ അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു ഉയർച്ച ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച അധിക കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ദ വേൾഡ് വാസ് ത്രോൺ ഇൻ ടു ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലോകം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു ഒരു സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കാലയളവിൽ ലോകം മൊത്തത്തിൽ അത് അമേരിക്കയെയും ബാധിച്ചു വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ യു എസ് എ ഈ അമ്മ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് എ ആണ് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നല്ല ഉയർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഉണർവുണ്ടായെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോൾ അമേരിക്കയും ആകെ തകരാൻ തുടങ്ങി സാമ്പത്തികമായിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയില്ലായ്മ മുരടിപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് ലോകത്തെ അതെങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും ലോകത്തിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം പീപ്പിൾ ഹു ബിക്കെയിം പോപ്പർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വാർ ജനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാപ്പരായി അവരെ സമ്പത്തൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി കുടിന്റ് അഫോർഡ് ദി കമ്മോഡിറ്റീസ് അതായത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസയോ അതൊന്നും അതായത് സാധനങ്ങൾ വിലയൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാറി ഗുഡ്സ് വെയർ കെപ്റ്റ് അൺസോൾഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് കണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആരും വാങ്ങാനില്ലാതെ അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് ഫാക്ടറി തന്നെ കിടക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് ഫെയിൽഡ് ടു റീപേ ദയർ ഡെപ്സ് ടു ദ യു എസ് എ അതായത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കട
ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കാട്ട ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ചോദ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ഇനി അടുത്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് ഇസങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം നാസികൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഫാസിസവും നാസിസവും ഫാസിസം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു മഹത്തായ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാചകം നമുക്ക് നോക്കാം ടു ദോസ് ഹു ക്യാൻ ഹിയർ മീ ഐ സേ ഡു നോട്ട് ഡെസ്പെയർ ദ മിസറി ദാറ്റ് ഈസ് നൗ അബോൺ ഈസ് ബട്ട് ദ പാസിങ് ഓഫ് ഗ്രീറ്റ് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് മെൻ ഹു ഫിയർ ദ വേ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ് ദ ഹേറ്റ് ഓഫ് മെൻ വിൽ പാസ് ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ഡൈ and the power they took from the people will return to the people and so long as men live liberty will never perish that is the swachadi vidigalude shakti ekka oru kalagattathil sheikkum janangalukku veendum shakti power kittum ennu parayuna oru dialogue anadu liberty orikkilum illada avunnilla swadhandriyam veendum namukku kittu thanne cheyum ennu parayuna oru dialogue anadu charlie chaplin de vaajangal anadu This was Charlie Chaplin's view on the dictatorship. This is the dictatorship of the dictatorship. It was a very important thing to do with the dictatorship. That became prevalent in some European nations after the First World War. That is the first thing to do with the dictatorship of the European nations. The dictatorship of the dictatorship of the dictatorship of the US. ചാർലി ചാപ്ലിൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമൻ്റ് ആണത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ബോത്ത് ദ അലൈസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് അലൈസ് രണ്ട് അലൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് സഖ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെയും മറ്റേ സഖ്യവും അല്ലേ ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും അങ്ങനെ രണ്ട് സഖ്യങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും പരാജയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ട പക്ഷെ വിജയിച്ചവർക്കും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് അല്ലൈസിനെയും ഒരേപോലെ ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ആക്കിയ അവരെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ മെനി യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ദിയർ പവർ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ശക്തി അവരുടെ പവർ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു People were in misery. ജനങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലുമായി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നോട്ട് ദയർ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഞെരുക്കി കളയാണ് ഇതൊക്കെ കറുമുറ കടിച്ചു നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലി ഇപ്പൊ ഫാസിസം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഫാസിസം ഇറ്റലിയിലുണ്ടായതാണ് നാസിസം ഇൻ ജർമ്മനി റോസ് ടു പവർ അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഇത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ നാസിസവും ഫാസിസവും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസം അധികാരത്തിൽ വന്നു ജർമ്മനിയിലെ നാസിസം അധികാരത്തിൽ വന്നു പുറത്തിരിക്കുക ഈ നാസിസവും ഫാസിസവും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണ് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസിങ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് എവേഴ്സ് പ്രിവൈഡിങ് ദൻ അപ്പൊ ആ സാമ്പത്തികമായ അല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അരാജകത്വത്തെ ഇവർ മുതലെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ റൈവൽറി അഗെയിൻസ് ദ വിക്ടേഴ്സ് എയിംലെസ്നെസ് എക്സെട്രാ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ടു ഗ്രാ പവർ അതായത് സാമ്പത്തികമായ നാശം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജയിച്ച രാജ്യങ്ങളോട് ഇവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജർമ്മനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റം കിട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ജർമ്മനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വവും അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഗിൽറ്റ് അവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു അവർ ഡിസാംഡ് ആയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ജർമ്മനിക്കുണ്ടായ നാണക്കേട് പ്രധാനമായിട്ടും ജർമ്മനിയിലെ നാസിസം എന്ന അധികാരം വരാനായിട്ട് കാരണമായി ഹിയർ ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫാസിസം ഇവിടെ ഫാസിസം ഫാസിസം എന്ന വാക്കിന്റെ ആ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബേസിസ് എന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് എ ടൈ ദ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റോഡ്സ് വിത്ത് എ പ്രൊട്രൂഡിങ് ആക്സ് ഇതാണ് ഇത് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഒരു കുറേയധികം ടൈ റോഡ് കൊണ്ട് അതായത് ദണ്ട് കൊണ്ട് ദണ്ടിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് 
പിന്നെ സോഷ്യലിസത്തെ അവർ എതിർക്കുന്നു ഗ്ലോറിഫൈങ് ദ നേഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ രാജ്യം എൻ്റെ രാജ്യമാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യം മഹത്തായ രാജ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അഡോറിങ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് റൈസ് എൻ്റെ വംശം എൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എൻ്റെ വംശത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പിന്നെ ജസ്റ്റിഫൈങ് വാർ യുദ്ധം അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു യുദ്ധം ആവശ്യത്തിന് യുദ്ധം വേണം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി അവർ വാചാലരാകുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്രാമക ദേശീയത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ആ ഒരു ദേശീയത മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി വയ്ക്കുക അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക പിന്നെ പാസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോറിഫൈങ് ദ പ്രസൻറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയോളജീസ് ത്രൂ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് തങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കലകളെ ഉപയോഗിക്കുക ചിത്രകല എഴുത്ത് സാഹിത്യകല മറ്റു കലകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ബുക്കുകളിലായിട്ട് കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നല്ലതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ലതായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് ചരിത്രം നമുക്ക് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പ് സൈന്യത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി വരാം സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യമാണ് ഭരിക്കുക സൈന്യത്തിനാണ് ശക്തി ജനാധിപത്യത്തിനല്ല മിലിറ്ററി വരുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം പോകും അല്ലേ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽസ് അതായത് ഈ ഫാസിസത്തെ എതിർക്കുന്ന എതിരാളികളെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയാം അതാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ റൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളികൾ അതായത് ഫാസിസത്തിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്താൽ അതിനെതിരെ സമരമൊക്കെ നയിച്ചാൽ ആ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയാൻ വരെ തയ്യാറാവുന്നൊരവസ്ഥ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ബേസ് ഇവിടെ ഫാസിസത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഫാസിസം ഇറ്റലിയിലാണ് ഫാസിസം വാസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഡേ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർഡിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫാസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പേരാണ് മുസോളിനി മുസോളിനി ആൻഡ് ഫാസിസം വാർ ഈസ് ടു മാൻ വാട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ഈസ് ടു വുമൺ മുസോളിനി പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് യുദ്ധം മനുഷ്യൻ ആ അതായത് പുരുഷന്മാർക്ക് യുദ്ധം വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനിമി നിങ്ങൾ പുരുഷനായിട്ടാണോ ജനിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധീരതയെ കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെയാണ് അതായത് സ്ത്രീകൾ ആയി ജനിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പ്രസവം അവർക്കുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ പ്രസവം എങ്ങനെയാണോ സ്ത്രീകൾക്ക് അതുപോലെയാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് യുദ്ധവും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് വേണം അത് നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടണം എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നാലും നടത്തണം ആണുങ്ങളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറാവണം ആണുങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണിത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവം പോലെ തന്നെ ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ബെനിറ്റോ മുസോളിനി ഫുലഡ് ഫാസിസ്റ്റ് റൈൻ ഇത് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇനി ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റലിയിൽ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലി ഗോട്ട് നത്തിങ് ദോ ഷി വാസ് എ വിക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മായുധത്തിൽ ജയിച്ച ടീമിന്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു ഇറ്റലിയെങ്കിലും ഇറ്റലിക്ക് യാതൊന്നും കിട്ടിയില്ല പോസ്റ്റ് വാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കെപ്റ്റ് പീപ്പിൾ അവേ ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഇറ്റലിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യവസായം നശിച്ചു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വർദ്ധിച്ചു ടാക്സ് കൂടി പനപ്പെരുപ്പം കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് ഇറ്റലി മൂവിങ് ടു സോഷ്യലിസം പിന്നെ അവിടെയുള്ള മുതലാളിമാര് ഫാക്ടറി ഉടമകൾക്കൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്
Mussolini resorted to despotic measures in the political and economic fields of Italy. Italy is a very important thing to do with the people who are living in the world. Violence and ferocity were the strategies of the fascists. Matula Verka Mide Adikramangalam Avade Mide Avipa Edrukunal Karek Konduga, Potomatic Matula paid in Navalo, he passes the port. Banganekiana Verena Lenel Kansham, which are socialist and leaders of peasants and workers were proclaimed as enemies of the nation. Ada either Kashagan Marden, Edakan Mare, socialist dealer, Avareke Rajitan Shatru Clyde to proclaim Giana, Prakyabikiana. Those who opposed to the fascist party were executed. Arakadur to Avrek executed, and the Chavijana did Avrekunda Amber every day. The aim of Mussolini was to restore ancient Roman Empire. Mussolini in the election on a Pandata Roman Samrajitina level lake, Telina Kunduriga and Ulaiano. As part of this, he adopted several symbols of ancient Roman administration. Adinu Endi, Roma Samrajita, Indu Mundura Mendi, Roma Eda Chila, Symbolical, Pradigangala, the young Gudra to Vaishuare Mussolini. Using his military force, the black shirts were orthodigia. Uh, Mussolini suppressed the opponents through fascist policies. That is Mussolini is a police officer. He 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 a police officer. He is a police officer. He is a police officer. He is a police officer. His aggressive foreign policy, even a Videsh Rajing Light at the Mangra, Kramagamai, the Dilan and Perimarin, and the Chamatu Rajing like Kirakano, or Rakramichano, Urimadilla, the policy, and the Tadim and Dido, Ethiopia, Albania, Ivreka, Wangra Prashan, like Ivreka, Kandola and Samichu. Italy is run for dictatorship out of the way for the outbreak of another. Italy, the Territula, not a particular, Matter you the Tleke, Naichu and Nanaparea. Okay. Materi the Tileki, Randalagamai the Tileki, Naichu. Italila, Mussolini, Prothanangal, Lakshatinepeti orca, Dinche the Kajang and the Kianurka. Okay. The next to it, Hitler Anna, Ertha Paranu, Italila, Mussolini Anangle, German Ile, Hitler Anna, German Ile, Isamedana, Nazism. Uh, Grenam Pastor, Pastor Martin Neomolar Norinale. First, they came for the socialist, and I did not speak out. I did not speak out. I not speak out. I was not a socialist. 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 Then they came for the trade unions. Trade union in Lopeta leaders in Edrea Vivana Pore, and I did not speak out. Nyanon Samsarichilla because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. Judan Mark Edre Vivano, and I did not speak out because I was not a Jew. Judan Allah to the one in Yan Mind Edilla. Then they came for me. Avasano or in the Tedivano, and there was no one left to speak for me. Pakshe, and the Tedivana Po Niki went to Samsarikin Arun Diridilla. No cha. Uh, Matulavere, Hitler in the sign, Yamal and Hitler in the Adigara Milanda keyboard, or the embarrassment, the movement of the concept, and a little idea of Namkurakita, or Sanam, a lavri ladaki, Tanathane, Ilada Kuna, Rasaliki, or the Pitu. Nazism is a German version of fascism. Is a fascism, Nazism actually, and Pale with Yasulung and under them, the idea of the same than Matulavere, the Chamartua, Edralia, like Ilanda, Ale. Hitler, the leader of Nazi party, come to power in Germany. Hitler is a Nazi party. The Treaty of Wales, we have learned in the Germany, we have learned that the name of the Treaty of Versailles. Versailles is a Treaty of Versailles. This is a Treaty of Versailles. This is a Treaty of Versailles. This is a very good thing. 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 
failure of German government and the result in the political uncertainty. Ajak manage ya nai tanda the government ini betul la. Rusia mai doru anisciudo tu mana? Betul ki soraiter ini ham. Ii Hitler kore pratede nai nu mai kira prosesna ya orang soraiter ai nu Hitler. Soraiter nu nana nalla. Manohara mai de, algalay agresi kuna algalay. Kira kuna prosengan dengan tanah kayu lara alai dengan Hitler. Orang itu dari skills dan naik dan dari mana mana naik itu pras prosengi kian lara kayu dan dari. And organisational ability, organisational ability urud lara dari. Hitler easily succeeded in gaining popular support. Apa jenengan lara kaya idea ini support beratur dengan jenengan lara support ini work idea ini kiti. He dismissed the government. Orang anna tak anna dari dengan government ini adiam pilih cuti untuk anak captured power. Anak itu adiam power pilih cuti tu adikaram pilih cuti tu. Socialists, Communists, Jews and Democrats were executed. Ippa parna alkar ekka vijarana jeda tadavila kuu e kolle jeda. Hitler held the Jews responsible for Germany's ruin and humiliation. Hitler varanyu, ee Juden maar vettu erudda maar rana hiya Germany eda nanaka Germany ke nda ayin nathe la prashnangal kum gaaranam Germany e nashipi chudum Germany ke nana kidu varu thiyadum ee Juden maar rana adu unde Juden maar ekka kollanam inderu idu idea jenangal kada ila ekki erinyu uđukka anam. Jews were massacred kanda. Juden mar ega kondo diki. Kotak kala nanti massacred. Anu ana kotak kala ya ana. En masse in specially built concentration ya ayat. Masiwa ayat ager kondo diki ana. Ah masiwa ayat ager Hitler ager kondo ya ana. Jadi Juden mar ager kondo diki ana. Ini concentration ke ayat ager stabilju. Concentration ke ayat ager anu ana. Ini Juden mar ayat ager ayat. Ayat ager par pichu tu korai se korai se ayat ager kondo lagi. This is known as the Holocaust. Ini ni berikan beran apa Juden mar ayat ini concentration ke ayat ager kondo ana. Aaru, idine, atur atur la, aaru, idine beri kita berana follow up cost, follow up cost ni barang itu ni jodoh mario kalana itu undai kia concentration kia ambil la la asam bo. A military force brown shirt, ni erite, nama kita musolini ni beri pernah apa black shirt, dia ni ada brown shirt rana orang tu kia, rancis satu mario kau ada, kita la dia mana brown ana. A military force itu military force ana, ada secret police ni, dia tu ni rahsi police undai erno, ada itu signi kita sektiye. Brown shirt itu orang itu, pina rahsia polis yang dia itu, ah rahsia polis ini dia tru, pina orang itu berana guest tapo, ada yang rahsia mai itu, itu terkait dengan orang orang tiri endo orang orang nature orang itu, abis mereka Hitler Hitler ada ikhya, rahsia polis ini dia beri marak kerde, adi itu nama military force ini dia beri marak kerde, military force ini dia beri brown shirt itu mana, adi itu nama rahsia polis ini dia berana guest tapo, beri charge of assaulting and massacre, judan marak itu kalau main ini naik ke orang itu, itu mana tru panah dia. Hitler projected the purity of the Aryan race. Hitler, ya Aryan mari nak kan anggal kita terendah. Alah Aryan mari. Hitler pernah nyu, tanggala ka Aryan mara. Anah, tanggala itu unna dah gula jadran. Anah, lawat leh itu unna dah gula jadran. Anah, tanggala itu pernah nyu. Ah, race ini, ah, amset ini, purity apa dia dia pernah. Anah, Aryan mara. Anah, ini logam beri kita terendah. Anah, Hitler pernah. Anah, he defied the Aryan ancestry of the German. Apa German gara ka Aryan mara. Anah, Jodan mara, allah. All other political parties, Mathe party gula, except the Nazi party orang je, wakil lah parti yang ban je itu, ban je itu mana, hari aja tu ni rohdi cju. Trade union ek ban je itu, tu mana hari cju ke jenengal ki, ader, awak rasuom, tapi cju dekam batu tera wasile ke tera nale. Military service was made compulsory, ayda, raja tu, anenggalah ya lawerum, anenggal per anenggal berem. Jenis curan eh, ala itu ada tu la signi ke sebenarnya tu lekik awal eh edukku. Anu baca jenis itu, orang itu memperaya ke mahu re signi tu lekik edukun do. Orang itu berenda, itu berada itu. Ipo anggawai gelo dal kara naik re shoot do. Baki lor re lala orang, endak apa pernah le mahu re ender bandai tu signi tu lekun do. Hitler incited a spirit of revenge among the Germans against the terms of the Treaty of Versailles. Kanda Ibu saya itu dalam beri peti jenengal ke dalam le. Ibu saya itu dalam beri awak ke dera ana lop. Jenengal ke dalam le. Ibu saya itu dalam beri mai bandar itu macam macam jenengal orang le desi unda kan itu hitler ke peti na berana. He used the newspapers, radio, cinema and education systems widely to propagate the ideologies of Nazism. Nazis itu sendiri asyik jenengal pergi pergi kan itu. Nah newspaper beju, radio beju, cinema beju, education beju. Taking advantage of the feeling of revenge among Germans, orang yang Jerman gar kekam otta dulu desi ay, ini Aryan maran itu orang le, Juden maran itu orang le, orang kengen ini dah itu, macam macam orang le, kedirik kapal yang dah berana, orang kan orang le, nama le, nanang kita tiada cinta ke orang le, kita dah ugi em. Taking advantage of the feeling of revenge among Germans, Hitler adopted an aggressive foreign policy. Nah, itu musolin je, itu foreign policy ada ni, ana. 
മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര അക്രാമകമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു അവരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കീഴക്കാൻ നോക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു അവരെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആ പോളിസി അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നു ഹി അറ്റാക്ക്ഡ് അധികം അറ്റാക്കും ചെയ്തു ഓസ്ട്രിയനെയും ചെക്കോസ്ലാവാക്കിയനെയും ജർമ്മനി ഫോംഡ് അലയൻസ് വിത്ത് ഇറ്റലി ആൻഡ് ജപ്പാൻ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ലെറ്റ് ടു ദ ബ്രേക്ക് ഓഫ് അനദർ വേൾഡ് വാർ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലയൻസ് അവസാനം അടുത്ത ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് പോലീസാണേത് ഗസ്റ്റപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണ് ബ്രൗൺ ഷർട്ട് ഏകദേശം ഇവ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും അതായത് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതും മുസോളി ചെയ്തതും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും നയങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ജനങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് തങ്ങളുടെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി നമുക്ക് എടുക്